Kau nak apa lagi ni? Habis-habis lagi dengan apa yang kau dah buat. Ha? Sebenarnya... Sebenarnya aku datang sini sebab aku nak minta maaf dengan korang. Aku tahu. Aku dah banyak buat salah kat korang dua. Buat silap kat korang dua. Kau belas kah? Kau belas kah sebelum pecah muka kau ni? Awak, bagi dia cakap dulu. Cakap apa? Nak dengar apa lagi? Awak lupa apa yang dia buat pada kita? Lupa apa yang dia buat pada Falan? Ha? Sampai sanggup jual tanah Mak Ngah? Semata-mata nak dapat kami? Ya? ya. Aku tahu itu semua salah aku. Silap aku. Tapi masa tu aku tak dapat nak tipu diri aku. Aku terlalu sayangkan Mia. Cintakan Mia. Sampai aku tak sanggup tengok dia dengan lelaki lain. Hei! Kau jangan sebut macam ni. Kau belajar terima hakikat. Tak boleh. Payah sangat. Ya. Ya, aku tahu. tahu. Sebab tu aku datang sini. Aku nak minta maaf dengan kau. Dan aku harap kau dapat maafkan aku. Min. Tolonglah balik daripada sini. Saya dan Mika dah maafkan awak. Tapi awak tolonglah jangan kacau kita orang lagi. Tolonglah, Min. Mia doakan dengan cepat-cepat cuba jodoh. Terima kasih, Mia. Tapi, Mika, ya. Kalau satu hari nanti kau sia-siakan, Mia. Kau akan datang dapat sini. Dan satu lagi perkara yang perlu kau tahu. Aku akan tetap sayangkan Mia sampai bila-bila. Walau apa pun sekali keadaan dia. Itu janji aku, Mika. Saya pergi dulu, Mia. Aku sanggup berusaha dengan dia. Sanggup mendengar segala Dapat bersama denganmu Hidupku tak akan serupa lagi Sedar dia untung. Kau pun aku bela. Laki aku pun kau nak goda, eh? Ha? Eh? Mia tak buat apa-apa pun. Kalau kau tak buat apa-apa, takkanlah dia nak kacau kau. Eh, apa-apa tak sedar dia untung kau ni? Eh, keranglah aku. Mak, eh. mak, mak. Yati nampak tadi, mak. Eh, betullah tu. Wow, eh, keranglah aku. Eh! Kau hati aku. Siat-siat saja kau ni. Aku minta maaf dengan kau, Mia. Aku tahu aku salah. Aku jahat. Aku minta maaf dengan kau, Mia. Mia. Adi? Kenapa ini? Adi. Bawa hati 
pergi jumpa Mia. Nanti kalau ya tidak sehat sikit, kita pergi. Ya? Buat apa balik kampung? Um, tak apa, nanti Kak Mia tanya dulu Abang Mikael. Nanti Kak Mia kau balik boleh? Okey, bye. Hani. Dia cakap yang Mak Nga dengan saya terus balik kampung. Dia nak jumpa kita? Hmm. Kenapa? Eh? Tak. Kak Mia, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Ani macam mana? Okey. <laughs> Kenapa ni, Mak Nga? Itu kan Mikael, Abang Mikael, suami Mia. Dia tak jahat. Mia? 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 Mia, maafkan Yati, Mia. Yati dah banyak sangat buat salah dengan Mia. Mia, maafkan Yati, Mia. Apa semua ni, Mak Kenapa ni? Ya tidak kena rokok ni. Ya tidak kena rokok. Ini semua kerja Pak Cik Murat kamu. Dia serahkan Yati pada Lita Darat. Hanya semata-mata nak langsaikan hutang dia. Yati dia rokok bergila-gila. Sebab itulah bila dia nampak lelaki saja, dia takut. Marah Abang dengan Kak Mia. Kak Mia itu tak adalah seburuk mana yang kita sangka. Lagipun, kita tak layak kan nak hukum Kak Mia itu, Mah. Ma, Ma tahu tak? Sekarang, Abang dah solat lima waktu tahu. Kak Mia yang ajar dia solat. Mana Mimi tahu? Abang yang bagi tahu. Mimi bagi tahu santi ni jangan marah eh. Sebenarnya Mimi dah tahu lama dah apa nak Kak Mia dah kahwin. Mama ingat tak yang masa Mimi cakap Kak Mia baik tu? Masa tu lah Mimi tahu apa dah kahwin. Sorry ya Ma tak bagi tahu Mama. Mimi dah janji dengan Abang. Lagipun abang tak nak bagi tahu mama sebab 
Dia tak nak mama kecewa, dia dah kahwin tu kesa-kesa. Kenapa Mak Angah tak buat report polis je? Dah. Pak Cik Murad kamu dengan lintah-lintah darat tu semua dah kena tangkap. Mak Angah dah tak sanggup lagi tengok anak-anak Mak Angah jadi mangsa. Dulu Mak Angah buta, Mia. Mak Angah tak pernah nampak pengejahatan dia. Kamu yang Mak Angah salahkan. Sampai dia rogol kamu pun Mak Angah tak tahu. Mak Angah lebih pentingkan duit daripada anak-anak Mak Angah. Ini semua salah Yati, Mak. Ini semua salah Yati. Mak Angah pun salah juga dengan nenek Mia. Mak Angah tak pernah jaga dia masa dia sakit. Sampailah dia meninggal. Gaya. <coughs> Mak ni dah kenapa? Pagi-pagi ha? lagi dah terpekit terlolong. Mak nak apa? Aku nak minum. Aku haus. Air ni dah habis. Ha? Tolonglah ambilkan aku air. Pagi-pagi lagi dah menyusahkan orang. Hidup ni kalau tak menyusahkan orang, tak boleh ke? Kak Mia. Apa ni? Wasiat arwah nenek. Sebenarnya, seminggu sebelum arwah nenek meninggal, Apa ni, Nenek? Ini geran tapak rumah Nenek. Bila Nenek dah tak ada nanti, Ani serahkan pada Kak Mia, ya? Ingat, jangan bagi pada sesiapa selain daripada Kak Mia. Tapi, Kenapa bagi Ani? Kenapa tak bagi Mak? Nenek nak Ani serahkan pada Kak Mia. Nenek percayakan pada Ani. <coughs> Mak, Ani minta maaf sangat dekat Mak. Sebenarnya geran tanah tu. Ada Kak Ani. Tapi Ani tak nak bagi tahu sesiapa. Sebab Ani dah janji dengan Nenek. Ani tak akan bagi tahu sesiapa. Tak apalah Ani. Mak faham. Lagipun, Mak memang tak berhak dengan geran tanah tu. Kak Mia yang lebih berhak lagi. Mia rasa Mia pun tak berhak atas tanah ni. Walaupun Nenek dah wasiatkan Kak Mia. Mia dengan rela hati nak Serahkan Granny ke Ani dengan Mak Ngah. Sebab Mak Ngah dengan Ani yang banyak jaga nenek sebelum nenek meninggal. Tapi arwah nenek suruh kasih dekat Kak Mia. Ani, Ani dengan Mak Ngah ambil. Lah. Apa kau nak jumpa aku ni? Datin. Saya tahu saya salah. Dan saya tahu yang Datin bencikan saya. Walaupun saya dah jadi sebahagian daripada keluarga Datin. Eh! Kau dah tak payah nak berkias-kias di sini. Eh? Cakap biar straight to the point. Kau nak cakap apa ni? 
Aku tak ada masa tau nak duduk sini sembang dengan kau. Latin tolong maafkan saya, Latin. Saya merayu. Latin tolong maafkan saya. Saya takut sekiranya apa-apa terjadi kat saya sewaktu saya lahirkan baby ni. Sekurang-kurangnya saya boleh pergi dengan tenang. Datin, demi Allah, saya tak ada niat pun nak rapas nikah daripada Datin. Dan saya bukanlah perempuan jijik atau kotor yang macam mana Datin fikir. Eh, bukankah kau suka kerja itu? Ha? Perempuan murahan. Mula-mula kononnya jadi girlfriend, lepas tu jadi perempuan sepanah. Lepas tu kau paksa dia kahwin dengan kau sebab harta dia, kan? Kalau Dati nak tahu, pertama kali saya jumpa Mika, saya tak tahu pun yang dia itu berharta. Saya lagi berterima kasih dekat Mika. Sebab Mika yang selamatkan saya daripada neraka tu. Dati, saya merayu pada Dati. Kalau Dati benci saya, tapi tolong jangan benci anak ni. Dia tak bersalah, Datin. Dia cucu Datin yang sah. Dia juga perlukan kasih sayang daripada soalan ini. Hello. Kak Mia, Abah Mika semua sihat. Baby pun sihat, Alhamdulillah. Farah macam mana sekarang? Kerja kat Johor lagi ke? Oh ya? Yeah. Kau ada kerja kat Sarawak sekarang? Ha, baguslah. Ya, nanti Kak Mia bagi tahu. Okey. <laughs> nanti ke sana Kak Mak dengan Ayah. Eh? Assalamualaikum. Tadi Farhan telefon, dia pergi salam kat awak. Waalaikumsalam. Lepas tu awak tahu tak, Syamil dah kerja kat Sarawak sekarang ni. <coughs> Bunyilah jauh. Uh, ni, okey hari ni? Okey. Baik dia hari ni. Hmm. Jangan nakal-nakal eh. Kesian kat Mami tu. Amboi, cakap dengan baby je ke? Ah, mestilah. Saya kena hari-hari cakap dengan dia, bagi dia cam sikit suara saya ni. Nanti tak adalah tertukar dengan Papa tu. Kan? Atuk dia. <laughs> papa dengan Kak Lisa buat apa tu? Ada kat luar tu lah. Ambil angin ke borak, tak tahulah. Awak, hmm? sepatutnya awak bagi tahu je Kak Lisa dengan Papa yang saya dia minggu depan. Tak adalah dia orang tanya setiap hari. <laughs> dah bagi tahu dah. Awak tahulah Papa tu macam mana kan? Degil. Macam saya juga. Kalau dia cakap nak tunggu, memang dia akan tunggu. Awak? Hmm. Terima kasih bagikan saya selama ini. Sepatutnya saya yang cakap macam tu. Saya yang sepatutnya cakap. Sebab awak dah bagi saya kasih sayang yang cukup. Jaga saya seelok-eloknya. Yang paling best awak bagi saya keluarga yang besar. Alah, 
Ah, jangan cakap macam tu. Kita sama-sama memainkan peranan kan? Nah, awak tanya nak terima kasih kat saya. Cik Mika, Cik Mika tunggu kat sini. Mika? Pa, Mia mana? Baru je masuk dalam. Bila kau di sisi Dalam Dia bukan kepala dia, Pak. Ya, Pak. Macam mana ni? Macam ni? Kena belajar lah. Nak senang jadi bapa. Dah bangun dah? Eh. Tengok tu, satu tu. Ada perempuan pun ada. <laughs> Ni, Nas suruh susukan dengan susu badan. Ah, okay. Kalau macam tu, kami keluar dulu. Lah. Syukur Alhamdulillah Inilah yang Abang impikan selama ni Nak tengok keluarga Abang satu balik Ini siapa sama Abang? Happy sangat-sangat Happy tengok Abang Tengok keluarga ni bersatu balik Mia lah jadi penyebab Mika yang lembut hati dan maafkan Abang <tuh> ya. Jom kita balik Bibi-bibi ni, Bang? Belum ada nama lagi. Tapi tangan tu jauh sikit. Nanti kotor dia. Amboi, kira kuatnya. Baby dah besar nanti. Kena makcik je tau. Jangan kawan dengan Daddy ni. Alah, dia tak tahu. Kita hari-hari racun dia supaya jangan kawan dengan makcik dia ni. Makcik dia yang busuk-busuk ni. Mia tangan siapa? Kak Mia teka lah. Siapa tangan boyfriend kan? Alah, tu je ke yang Kak Mia boleh fikir? Ah, tunggu kejap, eh, Mewbi panggil. Eh? Cuaca pula ni. Assalamualaikum. Lan, 
tidur dua tak tidur Mia Mama nak minta ampun Mama nak minta maaf atas segala Kesalahan Mama terhadap Mia Mama harap sangat Mia tolong maafkan Mama Ma Mama Mika minta maaf Mama Mika banyak buat dosa Mama Mika banyak buat salah dengan Mama Tak, sebenarnya Mama yang banyak dosa dengan Mika, dengan Mia. Mama minta ampun. Tak, tak, tak. tak mama. mama tak pernah ada dosa. Mama tak pernah ada silap itu kan? Tak ada, tak ada. <laughs> um, siapa nama budak-budak ni? Uh, tak ada lagi, Mak. Sebab banyak sangat nama kita orang pilih. Siapa tak tahu nak pilih, nak bagi mana satu yang sesuai dengan mereka. <laughs> <laughs> Habis tu nak nak panggil apa ni? Tak tahu. Mama ada idea. Mia, Mama saja masuk sebab nak tengok cucu-cucu Mama. Mia nak apa apa ke? Mama tolong ambilkan? Tak lama. Betul ni, tak nak apa apa. Selama ni, saya banyak salah dengan korang berdua. Saya yang asut bangga untuk benci kat Yumia. Saya minta maaf. Tak apalah, Suzan. Benda dah lalu. Tak payahlah nak ungkit lagi. Lagi pun Mia dah maafkan semua. Tahu su banyak susahkan Mangga buat salah dengan Mangga. Su hasut Mangga untuk bencikan Mia. Su buat macam tu sebab su rasa dengan cara macam tu su boleh dapatkan Mika. Tapi su salah. Mangga maafkan su. 
Kita nak ada nangis. <laughs> Kita semua buat salah dan silap so. Mak Ngas sendiri pun nak minta maaf. Satu lagi pesan Mak Ngah. Lepas ni jangan pandai-pandai nak pergi injil. Nanti masuk hospital dia susah kan? Tak. Janji. Tapi lepas ni Susan mungkin akan ke New York. Ya. Susan akan mulakan semuanya balik dekat sana dan mungkin akan mulakan kerjaya Susan dekat sana. Baguslah tu. Memang sesuai pun hidup pun kalau you duduk kat sana. <laughs> Mika, you pelik saya. Tak betul. Saya cakap betul. Bersama dengan panggilan Lisa Sebab masa baik dengan Mikael Walaupun Lisa berpangkat ibu metua Tetapi aku kikuk untuk membahasakan dengan panggilan Mama Atau Ibu Rasa macam tak sesuai je panggilan tersebut Untuk wanita semuda Lisa Saya dengar tangan Apa nak makan? Eh Menung apa ni? Terfikirkan kisah-kisah dulu. Eh, ingat kisah dulu? Ingat zaman-zaman saya jahat ke apa? Ha? Eh, tak adalah. Takkanlah saya nak fikir pasal kisah-kisah jahat awak tu. Baik pun awak sekarang kan dah berubah. Kunci villa dekat kampung awak tu. Tanah yang kat ujung kampung kita tu? Uh -uh. Dah lama dah siap. Saja tak nak bagi tahu. Terima kasih. Saya tahu awak suka. Nanti bolehlah ajak dia orang ni semua pergi cuti kat sana. Betul lah. Ha? Sambil-sambil tu bolehlah ziarah pusara arwah nenek dengan parents awak tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, Ada Mika ada ke? Ada kat dalam. Masuklah. Ah uh, tak apa saya datang ada hadiah sikit untuk anak dia. Oh, terima kasih. Tak nak masuk dulu. Tak apa saya singgah je sini. Um, sampaikan salam saya pada dia ke? Nah, insya-Allah. Siapa nama? Adam. Adam. Saya minta dia dulu ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Mika, hmm? ni ada orang bagi hadiah untuk Mukri dengan Marisa. Hmm, terima kasih. Siapa bagi? Adam kan tadi. Dahlah Mika. Orang dah bagi tu ikhlas, ambil je lah. Kalau ada orang buat salah pada kita, kita maaf saja lah. Kita pun bukannya sempurna kan? Kita rasa buat silap. Okey? Dia ke mana? Tak balik Ya Allah ya Tuhanku. Aku bersyukur sangat kepadamu ya Allah. Kerana kau memberikan segala nikmat dunia dan kebahagiaan. Sekarang, aku baru mengerti maksud kesabaran dan keyakinan kau dalam keadaan. Dulu hidup aku sungguh terseksa. Tapi sekarang, akulah orang yang sangat bahagia. Terima kasih Allah. Yeah.